കമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസന്റ് ബൈ ദുബായ് ഗോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇനി ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം മഹാപ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട വ്യോമസേന വിമാനങ്ങളുടെ കൂലിയും അതുപോലെ തന്നെ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്ത റേഷൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ചിലവിനത്തിലുള്ള തുകയുമെല്ലാം തിരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിൽ അടക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ വിവാദമായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേരള കൗമുദിൽ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം ആ ചെലവ് കേന്ദ്രം വഹിക്കണം മഹാപ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങൾക്ക് ചെലവിനത്തിൽ മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ അടക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം പുനർനിർമ്മാണത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്താൻ ആവാതെ വിഷമിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുമാത്രമല്ല പ്രളയകാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യമായി അരി നൽകിയ വകയിലും ഇരുന്നൂറ്റി കോടി കോടിയോളം രൂപ അടക്കേണ്ടതുണ്ട് ടാക്സി കാറുകൾ മണിക്കൂറിന് വാടക ഈടാക്കുന്നതുപോലെ വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങൾക്കും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കും നിശ്ചിത നിരക്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്പെടുന്നത് ചട്ടപ്രകാരം ശരിയാകാമെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാൻ വിഷമമാണ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആളുകളെ ദുരന്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സേനകളെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയാണ് വിളിക്കാൻ ആവുക കേരളം നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സഹായ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കേന്ദ്രം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഉദാരമായി സഹായിക്കാറുള്ള കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് മാത്രം ഇങ്ങനെ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് കേന്ദ്രം കൈയയച്ച് സഹായിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും കൊട്ടിയടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി മലയാള മനോരമ സംസ്ഥാനത്ത് നിപ്പ വൈറസ് ഭീതി വൈറൽ പനിയുടെ ഭീതി വീണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ മനോരമയുടെ മുഖപ്രസംഗം നിപ്പ ഇനിയും വന്നുകൂടാ രണ്ടാം വരവിനെതിരെ അതീവ ജാഗ്രത വേണം കഴിഞ്ഞ മേയിൽ കേരളത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ നിപ്പ വൈറസ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ജാഗ്രത കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പഴംതീനി വവാലുകളിൽ നിന്നാണ് രോഗബാധയുണ്ടാ രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നത് എന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഡിസംബർ മുതൽ ജൂൺ വരെയാണ് നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപന കാലം അതിനാൽ വവ്വാൽ കടിച്ച പഴങ്ങളോ പച്ചക്കറികളോ ഭക്ഷിക്കരുത് വൃത്തിയായി കഴുകിയ ശേഷം മാത്രമേ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കാവൂ വൃത്തിയായി കഴുകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയും വേണം രോഗം ബാധിച്ച് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയവരിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കൂടുതൽ പേർക്കും പകർന്നത് എന്നത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മനോരമ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ മാതൃഭൂമി ചെസ് കളിയിലെ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലെയർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബാഗ്നസ് കാൾസൺ ഈ കളിയിൽ നേടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി യുവ തലമുറയ്ക്ക് ആവേശം പകരുന്ന ആ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് മുഖപ്രസംഗമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി മഹാരഥന്മാരുടെ നിരയിലേക്ക് കാൾസൺ സഹോദരിമാർ ചെസ് കളിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് മാഗ്നസ് കാൾസൺ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറഞ്ഞ കളത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായത് മൂത്ത സഹോദരിയെ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന ഭാഷയിൽ കളി പഠിച്ചു തുടങ്ങി ചെസ് കളിക്കാരനായ അച്ഛൻ മകൻ്റെ ആവേശത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പത്താം വയസ്സ് മുതൽ കാൾസൺ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങി പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഈ നോർവേക്കാരൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററായി അക്കാലത്തെ മഹാനായ കളിക്കാരൻ ഗാരി കാസ്പറോവിനെ സമനിലയിൽ പിടിച്ചു അതിവേഗത്തിലായിരുന്നു കാൾസിൻ്റെ വളർച്ച എട്ട് വർഷമായി അദ്ദേഹം ലോക ഒന്നാം നമ്പറാണ് ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലണ്ടനിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അമേരിക്കയുടെ ഫാബിയാനോ കരുവാനയെ തോൽപ്പിച്ച നാലാം കിരീടവും സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ചെസ് ലോകത്തെ മഹാരഥന്മാരുടെ നിരയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരൻ എന്നിങ്ങനെ ആ മുഖപ്രസംഗം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം രാജ്യത്തെ ഒട്ടും ശോഭനമല്ലാത്ത സമ്പദ് രംഗത്തെ സ്ഥിതിയാണ് വാണിജ്യം ബില്ല് കേരള മുതൽ ഇന്ന് മുഖ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണുടഞ്ഞ് ജി ഡി പി ജി ഡി പി വളർച്ച സെപ്റ്റംബറിൽ സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ഏഴ് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തളർച്ചയുടെ കാറ്റ് വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് സൂചന നൽകുന്നതാണ് നടപ്പു വർഷത്തെ രണ്ടാം പാദമായ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബറിലെ ജി ഡി പി കണക്ക് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ ജൂൺ ജൂണിൽ എട്ട് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം എന്ന വിസ്മയ വളർച്ച നേടിയ ഇന്ത്യ സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ഏഴ് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് തളർന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ത്രൈമാസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മോശം വളർച്ചയാണ് ഇത് എന്ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ
അതായത് ഈ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിൻ്റെ പണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ മദ്യ മദ്യത്തിന് അധിക എക്സൈസ് തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അധിക തീരുവ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനമായി മദ്യവില കുറയും എന്നൊരു വാർത്ത സാമ്പത്തികം പേരിലുണ്ട് ഒപ്പം പാചക വാതക വില കുറച്ചു എന്നതും ഇന്ന് പത്രങ്ങൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിശേഷമാണ് സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത സിലിണ്ടറിന് കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില ആറ് രൂപ അൻപത് പൈസ കുറഞ്ഞു ജൂൺ മുതൽ എൽ പി ജി വില തുടർച്ചയായി ആറ് തവണ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വില കുറയ്ക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ വില ഇന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും കേരളത്തിലെ വില സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ന് അറിയാനാകും എന്നിങ്ങനെ ആ വിശേഷങ്ങൾ മാതൃഭൂമി ബാങ്കിലെ സൗജന്യ സേവനങ്ങൾക്കും ഇനി ജി എസ് ടി വരുന്നു എന്നതാണ് വാണിജ്യം പേരിലെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ വാർത്ത കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് രാജ്യത്ത് സൗജന്യ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് ചരക്ക് ചരക്ക് സേവന നികുതി അതായത് ജി എസ് ടി ബാധകം ആയേക്കും ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ബുക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴും അധിക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകുമ്പോഴും എ ടി എം ഉപയോഗത്തിനുമൊക്കെ ജി എസ് ടി നൽകേണ്ടി വരും കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ധനം വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആനുകൂല്യത്തിനും ജി എസ് ടി ബാധകമാകും മിക്ക ബാങ്കുകളും മിനിമം ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമായാണ് നൽകുന്നത് സേവനം സൗജന്യമാണെങ്കിലും ജി എസ് ടി ബാധകമാണ് എന്നതാണ് നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ അവകാശവാദം എന്നിങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് കവിതി ന്യൂസ് ടാക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ബൈ ദുബായ് കോഡിൻ്റെ ഈ ലക്കമ്മയുടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസവും ന